هذا الملخص مقدم لكم من قناة ملخصات كتب مع قناة ملخصات كتب كل الكتب بين يدي في ملخص ملخص كتاب لا تحزن للدكتور عائد القراني نبذة عن الكتاب هو كتاب مليء بالنصائح المحفزة والمطمئنة للذات هو دراسة جادة أخاذة ومسؤولة تعنى بمعالجة الجانب المأساوي من حياة البشرية جانب الاضطراب والقلق وفقد الثقة والحيرة والكآبة والتشاؤم والهم والغم والحزن والكدر واليأس والقنوط والإحباط هو حل لمشكلات العصر على نور من الوحي وهدي من الرسالة وموافقة مع الفطرة السوية والتجارب الراشدة تلخيص كتاب لا تحزن قال الدكتور القرني أنا كتبت كتاب لا تحزن عندما كنت في السجن في وسط الظلمة والضيق رأيت إن الله ألهمني أن الضيق ضيق النفس وعدم ذكر الله وليس ضيق المكان وظلمته إذا كنت مع الله تسع صدرك وألهمك كل خير ورأيت المكان فسيحا بذكر الله ومن هنا أتت عزيمة وإصرار على كتابته وإن اتكالي على الله والاعتماد عليه لم يخذلني لأن الله مع العبد دائما إذا ذكره العبد في نفسه يذكره الله دوما فأساس هذا الكتاب قائم على مجموعة من خواطر وأفكار بشأن موضوع الحزن وقدم لنا الكاتب فيه بعض الحلول لمعالجة المشاكل التي تسبب الاكتئاب والهم وضح فيه بأن الحياة بالحزن أو بدونه لن تقف وأنه يجب أن تخرج من هذه الدوامة وتقف على قدميك وتواجه مصيرك بشجاعة لأن الحزن يقترن بالفوضى الحياتية فيجب علينا إنهاء تلك الفوضى في جميع الجوانب والتركيز على البناء مقتطفات من كتاب لا تحزن لا تكن إمعة لا تتقمص شخصية غيرك ولا تذب في الآخرين إن هذا هو العذاب الدائم وكثير هم الذين ينسون أنفسهم وأصواتهم وحركاتهم وكلامهم قضاء وقدر لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك إن هذه العقيدة إذا رسخت في نفسك وقرت في ضميرك صارت البلية عطية والمحنة منحة وكل الوقائع جوائز وأوسمة ومن يرد الله به خيرا يصب منه فلا يصيبك قلق من مرض أو موت بابن أو خسارة مالية فإن الباري قد قدر والقضاء قد حل والاختيار هكذا وليسعك بيتك العزلة الشرعية السنية بعدك عن الشر وأهله والفارغين واللهين والفوضويين فيجتمع عليك شملك ويهدأ بالك ويرتاح خاطرك نعمة الألم الألم ليس مذموما دائما ولا مكروها أبدا فقد يكون خيرا للعبد أن يتألم نعمة المعرفة إن السرور والانشراح يأتي مع العلم لأن العلم عثور على الغامض وحصول على الضالة واكتشاف للمستور والنفس مولعة بمعرفة الجديد والاطلاع على المستطرف أما الجهل فهو ملل وحزن لأنه حياة لا جديد فيها ولا طريف ولا مستعذب أمس كاليوم واليوم كالغد فن السرور من أعظم النعم سرور القلب واستقراره وهدوئه فإن في سروره ثبات الذهن وجودة الإنتاج وابتهاج النفس وقالوا إن السرور فن يدرس فمن عرف كيف يجلبه ويحصل عليه ويحظى به استفاد من مباهج الحياة ومسار العيش والنعم التي من بين يديه ومن خلفه كما ذكر لنا في كتابه أيضا لا تحزن أيها الإنسان فإن الأوان آن أن تداوي شكك باليقين فاطمئن فإن العواقب حسنة والنتائج مريحة والختمة كريمة وفي الحديث خير العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل فأرجو بلا فوضوية ولتكن خطواتك مدروسة ويقول الشوكني أوصاني بعض العلماء فقال لا تنقطع عن التأليف ولو أن تكتب في اليوم سطرين قال فأخذت بوصيته فوجدت ثمرتها
نتمنى أن ينال هذا الملخص إعجابكم على أمل أن لا تحزنوا أبدا وإن حزنتم اعرفوا أن الخاتمة ستكون حسنة وما بعد الضيق إلا الفرج تجدون رابط شراء الكتاب بمربع الوصف أسفل الفيديو اشتري الكتاب ليصلك إلى منزلك هذا الملخص مقدم لكم من قناة ملخصات كتب فإذا أعجبك الملخص اضغط على لايك وشاركه مع الأصدقاء واشترك بالقناة إذا لم تكن مشتركا ولا تنسى تفعيل جرس التنبيهات ليصلك إشعار فور توافر ملخص لكتاب جديد مع قناة ملخصات كتب كل الكتب بين يدي في ملخص إلى اللقاء